Assalamualaikum dan selamat sejahtera Selamat datang ke kelas Mechanics of Machine DAM21703 So kita dah masuk kepada chapter ketiga Balancing So balancing ni buka, bukanlah kita balance dua barang Dia macam balance in term of mechanics machine So mostly lebih kepada balance benda yang rotating So macam katakanlah uh, mostly kalau lah awak ataupun kalau awak pernah pergi balancing kereta kan Bukan balancing kereta lah, balancing tayar kereta kan So basically apa yang dia buat Dia masukkan, dia keluarkan tayar Lepas tu dia masuk dalam mesin Lepas tu dia rotate And Bila dia rotate tu Nanti ini kan dia akan tampal besi And So dia, dia nak balance rotational tu kan. So dalam topik uh, balancing ni Kita ada tiga topik besar lah And So kita start dengan introduction So kita, lepas tu 3.1 Balancing for rotating masses Increasing and decreasing of mass Lepas tu yang 3.2 Dynamics of forces of bearing Dan 3.3 Balancing for re reciprocating body kan? So ini 3 topik 3 topik 3 subtopik sahaja kan? So kita masuk kepada introduction So balancing So the balancing of rotating bodies So balancing of rotating bodies Kita subject ialah balancing of rotating bodies It's important to avoid shaking forces and shaking moments So mostly the Um, dia avoid vibration lah mostly kan so dia in heavy industrial machine such as steam turbine and electric generator vibration could cause catastrophic failure so basically macam tu lah dia kalau you memang satu catastrophic dia pergi, pergi bising kan kan yang kedua lah mas dia akan dia akan pecah kan so vibration are noisy and uncomfortable and when a car wheel is out of balance the right is quite unpleasant eh? kalau kereta unbalanced kan basically siapa yang biasa buat kereta akan perasan bila kereta kereta je sedap-sedap je kan sebab dia, dia tahu tayar dia tak balance so basically kita hantar ke kalau kereta lah kita hantar alignment dia juga balancing kan itu common yang orang, orang yang ada kereta buat lah so type-type so balancing jadi kita ada dua saja. so static balance walaupun nama dia static dia bukanlah static sebab dia rotating kan So static balance ni occur when there is no resulting centrifugal force. So centrifugal force dia resultant. Centrifugal force dia ada tetapi bila dia, dia dah resultant kan dia, dia tak ada. And, and the center of gravity is on the axis of tension. So center dia axis lah. So yang kedua kita ada dynamic balancing. So dynamic balancing ni dia occurs when there is no result. Sama juga kan. Dia, dia tak ada resultant centrifugal force. And the center of Gravity is uh, So, pertama je lah nombor satu So, yang kedua Dia tak ada moment Moment along as this So, be, nanti, nanti kita akan masuk Beza antara static dan juga Badan ni balance So, untuk soft benda ni Actually, kita guna di, di Principle of the embeds So, di, ini awak baca je So, yang ni pun baca Ini yang dulu ni So, yang penting yang ni So, apa yang kita consider paling besar tadi kita ambil kalau perasaan kat sini ni the element initial force actually ini ialah centrifugal force so dalam balancing apa yang kita tak soft kita nak make sure uh, resultant kita tiada centrifugal force eh. so, so centrifugal force kita dah belajar pada chapter 2 hari tu kan so chapter 3 ni kita masuk balik centrifugal force so dia punya kita punya requirement kita aim eh, untuk uh, hilangkan kalau boleh lah, mesti kita tak payah hilangkan lah, kita dapat reduce And Kita reduce sebolehnya uh, Centrifugal force ni So, itu saja actually untuk introduction So, kita jumpa lagi